Bonsoir à tous euh, des invités dans ce numéro de C'est le foot, le président de la Ligue Guadeloupéenne de football, Jean Dartron en visio, eh bien, il va nous parler de la reprise des compétitions très attendues. Merci euh, de nous faire euh, l'honneur d'être en direct. Euh, la Guadeloupe entière bien, euh, attend de nouvelles, euh, j'ai envie de dire, euh, vouées à, à l'optimisme. Bonsoir président. Bonsoir, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux invités et à vous-même. Deuxième invité dans cette émission, eh c'est Henri Yacou qui désormais euh, euh, est en charge d'ailleurs, j'ai envie de dire, de la, de la création d'un SCI. Eh bien, il nous expliquera à quoi consiste ce nouveau challenge. Bonsoir Henri Yacou. Bonsoir. Sur le plateau également, eh bien, le président de la Jeunesse Évolution, Robert Barbin, avec lui, eh bien, on évoquera la mise en place du pass sanitaire dans son club et sa vision par rapport à ses directives gou gou gouvernementales. Bonsoir, président. Bonsoir. Récemment, récemment pardonnez-moi, récemment nommé président de la CRA, entendu par là la Commission régionale d'arbitrage. Un vrai défi pour lui. Bonsoir Steve Zabo. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Le regard averti évidemment euh, du psychologue Raphaël Spironel à l'heure où la reprise des compétitions euh, est annoncée, j'ai envie de dire, et eh bien son éclairage dans quelques instants. Bonsoir Raphaël Spironel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Steve. Ben, du moment, tu sais. <rire> ben, oui. Maintenant, euh, on va pouvoir un petit peu voir comment les choses ont évolué. On aura le temps de discuter pendant l'émission. Et ben, Je salue tout le monde et les téléspectateurs aussi qui, qui nous accompagnent pendant cette émission. Parfait. Jean Dartron, eh bien, nous rentrons dans le vif du sujet. Voilà plusieurs semaines que vous travaillez sur euh, une reprise probable euh, des compétitions. Ben, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui qu'il en est, bon, je pense qu'il faut contextualiser l'espace dans lequel nous sommes là, avant même de parler vraiment de reprise. Hein. Oui. Et comme j'ai eu l'occasion d'annoncer que ce soit à nos partenaires, à l'État et autres, la reprise du sport, voire du football notamment, n'est pas une problématique uniquement technique de refaire des marines compétition. Il s'agit d'un problème sociétal. Hein. Je crois que depuis deux, trois mois, la Guadeloupe est rentrée dans un espace de souffrance et que nous pensons que, quel que soit là où on se positionne dans sa responsabilité, on ne peut pas ne pas se poser la, le problème de la reprise du sport. Mm -hmm. Donc nous y travaillons, nous avons travaillé avec euh, les services de l'État, nous avons travaillé avec les collectivités, nous avons travaillé avec l'association des maires, et nous essayons vraiment que cette reprise du football soit quelque chose de partagé. Euh, les, les jeunes en attendent, D'ailleurs, euh, comme j'ai pu le démontrer à M. Le Préfet et son équipe, euh, actuellement, le nombre d'espaces où le football, euh, en dehors de l'organisation de la Ligue, est en train de renaître, ça devient, à mon avis, même dangereux pour notre société. Alors, sur les compétitions, nous nous préparons à reprendre. Déjà, les entraînements ont repris hein, depuis le 8, avec euh, la décision, les décisions qui sont tombées. Mm -hmm. Euh, les clubs ont reçu le cadre dans lequel ces compétitions vont reprendre. Nous sommes régulièrement, chaque semaine, en négociation avec le du préfet. Et comme ça, le préfet nous l'a dit lui-même et son équipe, nous avançons pas à pas. Je pense que la baisse euh, des victimes de cette pandémie, si ça continue avec, euh, je dirais, cette courbe descendante, ça devrait améliorer les choses et euh, nous permettre de retrouver un espace euh, plus facilement fonctionnel pour nos clubs. Euh, la décision, les décisions du Conseil de Ligue pour le moment sont les suivantes. Donc nous allons redémarrer par la Coupe de France. Oui. Bien entendu, nous avons 56 clubs engagés en Coupe de France, mais vu la situation et le temps qui nous est parti, parce que nous devons le 13 novembre euh, avoir notre finale du 7e tour sur la Guadeloupe, de nos deux équipes euh, au niveau de la Guadeloupe au 7e tour. Entre maintenant et le 7e tour et le temps d'entraînement, nous allons pouvoir, euh, le Conseil de Ligue a, démarré, a décidé de démarrer avec huit euh, clubs. Il faut savoir que c'est une décision partagée avec nos collègues de Martinique en prenant en compte le temps d'entraînement. Nos collègues de Guyane étaient partis avec 16 clubs ben, sans tenir compte vraiment du temps d'entraînement, mais ils se sont arrêtés moins souvent, moins longtemps que nous apparemment, mais bon. Euh, voilà, donc euh, le week-end du 30 octobre, on devrait avoir euh, 
ces huit clubs qui s'affrontent. Euh, après, on a sur les demi-finales le 6 et pour une finale, euh, bien entendu, le, le, le 7e tour, le 13 novembre ou le 14 novembre chez nous, l'équipe est en train de travailler pour préciser les dates. Euh, parallèlement à cela, donc hier soir, euh, il y a un groupe de travail, il y a déjà des présidents de club qui ont travaillé sur euh, la reprise des championnats. Euh, avant que le conseil de Ligue valide, ça va être fait lundi, euh, les premiers éléments, c'est que les différents championnats vont certainement avoir lieu mi-novembre et la Coupe de la Guadeloupe peut-être le week-end d'avant. Donc, euh, disons que en, sur le plan technique organisationnel, les choses se mettent en place. Maintenant, c'est quel accompagnement pour les clubs pour pouvoir permettre ces reprises oui. Pareillement au niveau des jeunes, au niveau du football féminin, nous devons dès lundi pouvoir valider ces dates en conseil de ligue. Mais bon, la tendance est plutôt à, à une reprise sur la forme, mais peut-être avec des systèmes allégés. Mais bon, je laisse encore le soin au conseil de ligue de se prononcer sur les différentes hypothèses qui vont être présentées lundi. Oui, alors, Président, euh, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de huit clubs. Alors, comment allez-vous procéder, comment avez-vous procédé justement pour euh, déterminer en quelque sorte ces clubs Alors, euh, nous avons consulté plusieurs présidents de clubs et nous avons eu deux réunions avec euh, les présidents qu'on a partagé en deux, sous la méthode, euh, bon, avec l'institution de la commission de la FED. Euh, ils ont souhaité que nous uniformisons pour qu'il n'y ait pas de tension. Bon, la problématique, comment prendre huit clubs Pour le moment, notre conseil de ligue s'est arrêté à, aux huit meilleurs clubs de ligue de l'année dernière. La Martinique s'est alignée sur la même tendance et la Guyane va sur cette même tendance. D'accord La fédération, la commission de Coupe de France a souhaité que les trois ligues aient un cadre structuré homogène. Et bon, nous nous sommes d'accord là-dessus. Euh, bon, certains présidents de club ont souhaité qu'on fasse un tirage au sort, qu'on fasse une enquête, tout cela. On les a bien entendus. Mais il fallait qu'avant le COMEX de demain, que nous fassions remonter notre tendance et voir, voire même, ils ont souhaité avoir les noms des clubs en urgence parce qu'il fallait que par rapport aux 50 clubs et les 8 clubs que nous avons obtenus, qu'ils ont les noms exacts pour pouvoir faire une validation commune. Donc, ou nous déposons les armes et nous disons qu'on ne pense pas à la Coupe de France, ou encore, je pense qu'il est nécessaire, si le football reprend, que l'une des rares compétitions qui ramène, je dirais, un peu de finance au club, nous ne laissons pas passer cette occasion. Et puis, le gros problème, la, 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 la grosse problématique dans l'état actuel des choses, c'est le pas sanitaire. Justement, comment faire euh, Respecter en quelque sorte, eh bien, j'ai envie de dire... Euh, euh... Alors, le, le premier élément de réponse, euh, en tant que responsable du football guadeloupéen, le conseil de Ligue et moi-même, le président, et je, on a beaucoup partagé ça avec le président de Ligue, les présidents de, pardon, de, 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 de club, les présidents de club vont prendre des problèmes, ça c'est clair, mais ça c'est un constat. Maintenant, quel positionnement à avoir On ne peut pas ne pas tenir compte de ces deux mois que vient de vivre la Guadeloupe. Euh, la situation est, continue à être encore dramatique, contrairement à ce qu'on comprend, même s'il y a une baisse, mais la situation c'est quand même compliqué. Comment faire croiser une, important, une importance sociale comme le football avec tout ce que nous avons vécu c'est déjà quand même se garantir la sécurité. Bon, la sécurité passe par quoi Un pass sanitaire. Déjà, nous avons obtenu que nos moins de 18 ans puissent pouvoir reprendre l'entraînement sans le pass sanitaire, oui. mais les compétitions n'auront pas lieu sans pass sanitaire, même les matchs amicaux, s'il y en a, peut pas avoir lieu sans sanitaire. Ça, c'est déjà cela. Au niveau des adultes, c'est-à-dire au niveau des seniors, vous comprenez bien que euh, nous devons montrer notre volonté de mettre tout en œuvre pour que cette pandémie ne ressurgisse pas sur la société guadeloupéenne. Bien sûr, comme nous l'a dit euh, et partageons avec M. le préfet euh, et son équipe, euh, si ça continue à baisser, forcément, nous allons encore demander de la souplesse, mais il faut quand même une limite en termes de responsabilité à afficher pour l'ensemble de la société guadeloupéenne. Il ne s'agit pas que de football, il s'agit de reprendre le football dans un contexte compliqué et difficile. Et euh, 
l'année dernière, notre Ligue a été exemplaire dans tout ce qu'on a pu mettre en place pour et bien d'autres Ligues aussi, bien entendu, mmh. pour que les conditions puissent avoir lieu. On a disputé pas de trois quarts de nos championnats. Mais le cadre sanitaire de l'année dernière ne peut pas être le même cadre qu'aujourd'hui. La situation était bien plus grave, il fallait qu'on en tienne compte. Maintenant, nous voulons mettre tout en œuvre pour que le football reprenne. Le football va reprendre euh, les présidents de clubs que j'ai eus qui ont échangé avec moi. Nous allons les accompagner, nous allons nous rapprocher pour qu'ils aient la possibilité de faire les tests le plus proche possible de chez eux, pas loin, et puis les maires vont nous accompagner, nous sommes en train de travailler avec eux. Et concernant la, le, le pass sanitaire, nous ne pouvons pas actuellement, l'état des choses en Guadeloupe peut euh, être contre. Nous avons eu un webinaire avec euh, euh, des, 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 des professeurs et des, des spécialistes de là où vous avez participé euh, à Canal 10 à ce webinaire. Vous avez vu comment que tout le monde souhaite que le sport reprenne vu la force, le poids social du sport chez nous euh, le pas positif, je dirais, mais parallèlement, les spécialistes, les experts craignent cette cinquième vague sur notre territoire. Donc, euh, euh, nous devons quand même rester dans ce cadre de crédibilité et permettre que si reprise il y en a, mais ça se fasse dans un espace où l'enfant, le jeune s'exprime de manière, je dirais, euh, avec optimisme, avec confiance. Euh, nous devons pas... retrouver les terrains, nous devons retrouver les terrains, mais tout simplement avec de la confiance et aussi de la sérénité. – Alors, euh, Jean D'Artron, euh, justement, j'ai vu, enfin, vu ce qui se passe actuellement euh, euh, du côté de, de Saint-Martin. Vous n'avez pas voulu à un moment donné vous aligner un peu à, à cette pratique ou bon, cette méthode ?– Alors, alors bien entendu… Le préfet de Saint-Martin ne s'est pas aligné ou euh, n'a pas travaillé ou bon, ne s'est pas aligné comme a fait le préfet de Saint-Martin. Mais tout simplement parce que euh, l'approche qu'a Saint-Martin de la gestion de la, de la pandémie n'est pas la même approche que nous. Je vous donne un autre élément par rapport à la Guyane. Mm. Par rapport à la Guyane, c'est un problème. La, la, la Guyane a un facteur en termes de population, une population beaucoup plus jeune que la population de la Guyane. D'accord Donc, il y a des paramètres, il y a des leviers qui font que les décisions en bougent. Moi, je ne suis pas assez expert pour aller et analyser qu'est-ce qui a fait que le préfet de Saint-Martin a pris ce, ce, ces, ces décisions. Déjà, combien de clubs qui y a à Saint-Martin Vous avez quatre clubs, vous avez euh, combien de licenciés Vous n'avez pas l'espace des 13 000, 13 000 licenciés que nous, nous avons à Saint-Martin. Et c'est pourquoi... Euh, j'ai eu beaucoup d'appels, j'en ai discuté avec le, le, même le cabinet du préfet de Saint-Martin, j'ai échangé avec le président de la Ligue de Saint-Martin, mmh. mais les paramètres sur lesquels il travaille ne sont pas les mêmes que nous. Et moi, personnellement, euh, en dehors même de, 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 du côté président de la Ligue de Guadeloupe de football, on doit mettre tout en œuvre pour faire redémarrer le football. Nous avons obtenu des avancées, on va encore obtenir si cette pandémie... Euh, Continue, les victimes, ça, ça continue à, à baisser. Mais moi, je, je ne tiens pas simplement à faire une comparaison de texte parce que les paramètres ne sont pas les mêmes, les éléments ne sont pas les mêmes, la densité de compris. population du sport n'est pas la même. Voilà. On a bien compris, Président. Alors, je, Steve, une question. Oui, alors, euh, M. Dartron, ouais. euh, juste une question. Alors, à ce jour, par rapport aux réunions qui se sont faites, pour que le championnat, enfin, du moins la Coupe de France démarre, euh, Est-ce que, parce que jusqu'au à peu près mi-novembre, il y a des tests PCR qui seront possibles, ça veut dire qu'à chaque match, chaque rencontre, ça sera une obligation, il y aura les tests PCR, plus le pass Covid Alors, il y aura le pass sanitaire. Le pass sanitaire, oh, excusez-moi. Ouais. Le pass sanitaire, quatre niveaux. Niveau 1, le vaccin. Niveau 2, le PCR 72 heures. L'antigénie 48 heures. Voire nous négocions avec la préfecture pour que l'autotest reste au niveau du sport. Et je pense que là, on n'a pas trop de soucis parce que la préfecture... Met... Voilà, d'accord Donc je sais qu'aujourd'hui, le bruit pour que l'autotest n'est plus valable. Nous sommes dans l'espace que nous sommes pour le moment avec les échanges que nous avons avec la préfecture et notamment avec la région qui a reçu des deux tests en ce sens. Nous restons dans la position pour que l'autotest soit valable pour le sport. D'accord Je ne dis même pas et, pour le football. Et je voulais vous demander si, avec oui. les présidents, vous avez eu aussi un retour de voir par rapport, mais par exemple là, dans le cas où c'est les huit premières équipes que vous avez euh, 
sûrement choisir par rapport à, à la Coupe de France. Est-ce que dans ces huit équipes, il y a beaucoup de, de gens qui ont le pass sanitaire Alors, moi, ce que je peux vous dire, et je félicite les présidents de clubs, tous les clubs avec qui j'ai des personnellement en contact parce qu'on est avec les présidents de clubs, ils ont mené une enquête au niveau de leur club déjà dans un premier temps oui. pour prendre, pour prendre le, le coup. Euh, les retours ne sont pas favorables, mais du moment qu'on avait précisé au président de club que les moins 12 ans peuvent reprendre, que les 18 ans peuvent reprendre, moins 18 ans peuvent reprendre, ils manquent maintenant à gérer le, les seniors. Ils ont vu que la densité de gestion va diminuer. Ils se sont organisés, nous nous organisons, nous allons nous accompagner le, les clubs, nous allons les accompagner pour pouvoir que les pas sanitaires soient à leur portée le plus simplement possible. Euh, les clubs s'organisent. Là, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, okay. qu'un club va reprendre à 100%, mais les, les présidents de clubs avec qui nous avons été en contact, euh, avec qui j'ai échangé, il y en a même qui m'ont dit « président, je ne serai pas prêt », et d'autres m'ont dit « président, on sera prêt ». Je pense qu'avec les premières compétitions qui vont avoir lieu, la dynamique va être créée, nous allons pouvoir avancer là-dessus. Moi, je sais que là, nous sommes en train de faire une programmation de la rencontre des écoles de football. Ça va être programmé d'ici les 15 jours à venir. Parce Merci. que les moins de 12 ans peuvent reprendre. Nous avons des photos qui me reviennent où actuellement, les enfants sont en train de voir les terrains et, et avec un espace sécurisé. Je pense que les clubs euh, font l'effort qu'il faut, mettent le cadre en place. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Seulement, il y a le milieu en bien Guadeloupe et actuellement avec les pour vaccins, anti-vaccins, on connaît bien l'attention de notre société. Maintenant, c'est au football de voir si le football peut créer de l'unité autour de tout cela. Voilà. Alors, Président, en tout cas, merci d'avoir été en direct dans cette émission. Euh, donc, c'est clair, début, enfin, on, on va redémarrer en quelque sorte, passer ma expression, avec la Coupe de France. On est bien d'accord Et si à compter de quelle date déjà Absolument. Absolument, les dates, déjà le week-end du 30, la, la, le tirage au sort euh, aura lieu la semaine prochaine, il y a un Coupe ce demain, euh, tirage au sort assez rapidement, donc euh, tout devait être positionné un peu parallèlement comme nos collègues de Martinique et de Guyane euh, sur cette Coupe de France et euh, euh, nous nous sommes battus pour qu'avec la FED, nous ne soyons pas en retour de cette Coupe de France, même qu'on reprend même avec peu de clubs, mais il fallait être présent, il ne fallait pas tout simplement abdiquer et dire qu'on ne participe pas à la Coupe de France. Je pense que euh, c'est quand même une compétition capable de relever le défi et de remettre nos jeunes sous les rails euh, pour cette année euh, 2021-2022 qui ne va pas être facile, mais euh, nous sommes là pour euh, encadrer notre jeunesse et les accompagner. Voilà. Merci. Merci en tout cas, Président, d'avoir été en direct de Merci. cette émission. On revient en plateau avec les invités. Henri Yacou, bon, bah écoutez, vous avez entendu le président. Vous n'êtes plus, j'ai envie de dire, le président en titre de l'USR. Vous êtes le président d'honneur. On peut oui. appeler ça comme ça. Puisque désormais, c'est Patrick Croutaille qui est donc le, 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 président. le président. Mais c'est votre, votre, votre club de cœur. Euh, vous venez d'entendre le président euh, Jean D'Artron. Euh, vous croyez à cette reprise ou pas ah là là. Bon, déjà, le, le rôle de président de Ligue, c'est notamment de faire ce que le président devait de faire. Il, le président ne peut pas venir nous dire qu'il ne sait pas, il ne voit pas, etc. Il faut qu'il fasse, il prenne une option. Il voilà. bon, mmh. y a une option qui a été prise, que je respecte, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus globalement le foot. Euh, je suis de la génération de ceux qui disent mmh. après, je suis connu Go, on n'a pas fait de football, on n'a pas fait de Coupe de France. Donc, je ne vois pas pourquoi pour redonner confiance à tout le monde, on commence par la Coupe de France. Et je, je suis très... Comment je peux dire ça hein? je, Sceptique parce que on crée un précédent malgré tout. Parce qu'il y aura d'autres circonstances exceptionnelles de mettre dans le foot. Alors ce scepticisme, euh, euh, habite chez vous aussi, président de, de la jeunesse évolution Robert Barbin. Euh, Barbin. Euh, pour moi, euh, le, la compétition, le foot, c'est primordial. Mm. Euh, bon, euh, ça fait quelque temps que nous n'avons pas joué. Euh, bon, nous étions un peu impatients euh, pour euh, reprendre le, le, le football. On a trouvé que c'était une opportunité et on s'est dit pourquoi pas. Mm. En fait, depuis euh, la reprise d'une quinzaine de jours, on s'est organisé. Euh, on a, on a un, un effectif, euh, euh, ce n'est pas la totalité de nos joueurs qui, qui ont répondu présent, mais on a un effectif euh, assez conséquent. 
et euh, des joueurs qui sont euh, plus ou moins motivés euh, à, à, à s'organiser pour aller euh, euh, dans la compétition. Alors, voilà. Alors, mais nous rencontrons euh, quelques quelques problèmes, quelques difficultés, puisque bon, oui. comme je vous ai dit, euh, c'est pas c'est pas la totalité qui ont qui ont repris. Mmh. Et, et, euh, et, et nous attendons, euh, si vous voulez, pratiquement les meilleurs. Alors, il y a un effectif de combien de joueurs pour l'instant Alors, euh, on tourne autour de 18-20 joueurs. Bon, d'accord. Et qui voilà. sont euh, dans quelle situation euh, sur le plan sanitaire alors, sur le plan sanitaire, bon, euh, écoutez, il y a le, 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 le pass sanitaire euh, qui est mis en place par, euh, par les autorités euh, mmh. que nous observons, bien entendu. Mmh. Euh, bon, il y a quelques difficultés dans la mesure que, bon, près de euh, 60% de la population qui n'est pas vaccinée, euh, bien entendu, parmi ces 60%, il y, a, euh, il y a très certainement des jeunes de chez nous qui, mmh. euh, effectivement, qui ne, sont pas, qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont peut-être pas trop pour la vaccination, non plus. Alors, mais il y a d'autres, dans ce dispositif, il y a aussi euh, bon, euh, les, les, les tests de dépistage, les tests PCR que nous... On reviendra avec vous un peu plus longuement, Robert Barbin, je vous rappelle que vous êtes le président de la Jeunesse Évolution, mais j'aimerais avoir un petit peu l'avis de tout, de, de tout un chacun sur le plateau. Steve Zabo, président de la Sierra. Alors cette reprise, vous la voyez comment Est-ce que... Dans un plan euh, général, effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Oui. Euh, mais moi je vois quand même de mon œil cette reprise il faut, euh, il faut reprendre après je ne sais pas dans quelles conditions mais peut-être petit à petit et ensuite créer une dynamique comme a dit le président de la Ligue pour qu'on qu puisse retrouver, retourner à normal ça c'est il faut, faut être quand même optimiste d'accord il faut être optimiste alors Raphaël Spéonel en tant que psychologue c'est vrai quand on entend autant de versions oui. Quel, ben, quelle est votre lecture On est en situation de crise, donc on, on peut bien comprendre que ben, tant, tant que la crise impacte mmh. les différents euh, systèmes, hein, personne n'est sanctuarisé. Quand même, mais quand même, la, la Coupe de France, c'est une compétition un peu particulière. Elle est tout à fait particulière, c'est quand même la possibilité de Goliath et David, c'est des rencontres, oui. c'est les petits qui peuvent rentrer les grands, il y a des enjeux symboliques très importants. Euh, je ne sais pas si euh, se relancer sur ça, c'est peut-être une... L'idéal, compte tenu de la symbolique de la Coupe de France pour tous les clubs. En sélectionner 8, les 8 meilleurs, ça peut paraître logique dans une compétition de classique, mais dans celle de la Coupe de France, je m'interroge. Une pause couleur dans cette édition, on revient tout de suite après pour parler encore justement, ouais. et bien avec nos invités pour parler d'ailleurs de, de cette reprise de, de compte de compétition. A tout de suite. Retour en plateau avec euh, nos, nos invités. C'est vrai que nous parlons euh, du pass sanitaire, nous parlons de la reprise en quelque sorte des, des, des compétitions. Et euh, alors, Henri Yacou, c'est vrai que euh, l'USR, bon, certainement, va se, trouver, euh, va se retrouver parmi les huit équipes euh, qui sont retenues pour euh, la Coupe de France. Et, euh, vous, vous allez aborder cette rencontre, en tout cas cette compétition, dans quel euh, état d'esprit si euh... Alors, bon, je vais donner un avis personnel parce que je ne suis pas président du club. Bon, le président oui, a dit qu'il a, qu a consulté tous les présidents. Bon, donc il a dû certainement appeler euh, le président Cloteil. Moi, moi mon, ma position est très, très, très simple. Hein. Euh, moi, je veux bien qu'on recommence à jouer au foot. Effectivement, c'est évident. Mais entre euh, recommencer à jouer au foot et recommencer tout de suite, je pense qu'il y a un autre chemin à prendre. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut qu'on donne autant, le, du temps au temps. Lorsque on mettra en place une vraie organisation de générale, parce qu'on est en train de parler de la Coupe de France pour 8 équipes, mais il y a 60 équipes dans le football en Guadeloupe pour tout. Donc pour que ça fasse une dynamique, moi j'aurais préféré qu'on imagine un autre format de compétition et qu'on se dise, alors je prends mes responsabilités, je n'engage que moi, les choses vont évoluer entre aujourd'hui et le 30 novembre. Mmh. On saura plus de choses, on aura des réponses sur test positif, pas test positif, prise en charge, pas, pas prise en charge. Peut-être qu'on aura des mesures dérogatoires, etc., etc. Moi, personnellement, je pense qu'on a connu des moments difficiles déjà en Guadeloupe. Je rappelle qu'on est resté 44 jours en Guadeloupe sans jouer au foot. Et on a pu faire les championnats, on a pu tout faire. Moi, ma position serait de dire qu'on refait un démarrage du foot le 3 janvier. Mmh. Et entre aujourd'hui et le 30 novembre, les clubs s'organisent et compagnie. Parce que je rappelle quelque chose. Quand on est président de club, il me semble, hein, et le président Morbet ne va pas me dire non, on a besoin de, de calendrier, on a besoin de, de, de vision, on a besoin de certitude pour préparer quelque chose. Parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement On joue le 30, je perds le match. Mm. Ben, je suis éliminé. Je fais quoi 
Je ne sais plus. Ou alors vous gagnez le match. Non, non, je prends le cas de l'équipe qui perd le match. D'accord. Parce que si vous gagnez, au contraire, vous êtes dans le. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un championnat tout de suite après, mais on manque de tous ces éléments. Et donc, je suis d'accord qu'il faut reprendre, mais je trouve qu'on est, et je le, je le répète, je ne comprends pas que ce soit la Coupe de France qui nous guide pour reprendre le football. Si on veut créer une dynamique, c'est les catégories jeunes, comme il a dit le président, les, les U12 et compagnie, faire des plateaux par zone. Exemple concret, Saint-Rose, Lamantin et, et DF peuvent décider de faire des plateaux avec les sept équipes de, de, de la zone. Il y a quatre équipes à Saint-Rose, une équipe à DF et trois équipes, euh, deux équipes à ou Lamantin. Alors, cette idée, est-ce que vous l'avez soumise en quelque sorte à la Ligue on, on va la soumettre parce que je, je réfléchis, il y a d'autres présidents de clubs, d'autres oui. dirigeants, on travaille sur des choses pour proposer euh, une démarche. Alors, je voudrais rappeler quand même quelque chose. Mmh. On passe sur la question de la responsabilité civile et pénale. Mais je suis désolé. Mmh. Personne ne sait où est-ce qu'il y a un cluster là dans le foot si on démarre. Je rappelle que la, la Ligue a fait une belle, euh, un très 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 bon webinaire. Je, je crois que c'est la meilleure expression la euh, médicale qu'on ait trouvée oui. jusqu'à aujourd'hui, selon moi. Sauf que les médecins ont quand même rappelé en disant, on comprend que vous voulez recommencer, mais faites attention que vous ne soyez pas à l'origine de la cinquième vague. Mmh. Parce que le football, c'est quoi C'est s'embrasser, se tenir, se rencontrer et compagnie. Or, je pense qu'il y a des mesures à respecter, mais il me semble qu'on aurait dû prendre plus de temps à mettre en place une vraie dynamique sur l'ensemble du football pour que nous démarrions tous en même temps. Mmh. Et là, ça aurait créé un effet. Et peut-être qu'on aurait eu des joueurs notamment qui vont se vacciner, qui vont faire et compagnie. Et puis je voudrais rappeler quelque chose. Il ne faut pas oublier mmh. que le football, ce n'est pas seulement des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Hein. Mmh. Il faut des gens sur le bas de touche. Oui. Il faut des arbitres, il faut des délégués de terrain. Oui, alors justement, vous, voilà. vous, vous, là vous donniez votre point de vue. Pour, quand, quand on parle justement de l'arbitrage, de l'arbitre, enfin justement de l'arbitre, euh, je rappelle que Steve Zabo, vous vous êtes donc nommé récemment euh, président de la CRA, vous avez été arbitre vous-même. Est-ce euh, que ce ne serait pas une tâche un peu rude pour vous dans l'état actuel des choses D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à euh, accepter ce poste Alors, dans, dans, dans un premier temps, euh, le président euh, Général Tron m'a sollicité pour un peu redynamiser, redynamiser un peu la boutique mmh. européenne. Mmh. Donc, euh, donc j'ai euh, sollicité... Euh, ce n'était pas le cas avant ou pas Non euh, Oui, mais bon, c'était dans notre position. Voilà, je ne peux plus arbitrer, bon, j'ai eu un accident. Donc, euh, bon, j'ai posé des questions autour de ma famille parce que je sais que quand même, ça demande pas mal de temps. Donc, le monde dit bon, il n'y a pas de problème, il me donne le, le quitus. Donc, bon, j'ai accepté et euh, on est prêt à relever, relever le défi. Euh, donc, j'ai mis en place une équipe. Et ensuite, euh, avec l'arrivée du CTA aussi, donc, on pense euh, vraiment euh, recréer cette famille. Voilà, M. Thomas Boussard, le CTA, recréer cette famille d'arbitrage afin vraiment euh, de nous intégrer euh, dans le football. Alors, donc, il y a voilà. combien d'arbitres pour l'instant Donc, pour l'instant, euh, on est aux alentours de 150 arbitres. Et bon, il y a certains qui restent quand même, il y a des démarches à faire parmi les 150, mais nous serons prêts, euh, je pense que nous serons prêts pour, euh, pour la fin du mois, certains sont déjà prêts, et, euh, mais on n'a pas les mêmes difficultés que les clubs, donc un arbitre, bon, c'est pas, pas pareil, mais je pense aussi que les clubs doivent aussi euh, intégrer leur arbitre aussi dans les différentes démarches, parce que les présidents de clubs font euh, les démarches pour les, les joueurs, pour les tests, mais je pense que les arbitres aussi... Euh, devront euh, ne pas être les oubliés. Donc lorsqu'ils iront arbitrer, s'ils n'ont pas de euh, la vaccination, mais par rapport aux tests euh, test PCR, ben, ils devront le faire pour arbitrer. Mmh. Alors justement, euh, je rebondis un petit peu, euh, est-ce que vous avez mené euh, une enquête pour savoir est-ce qu'il y, est qu y a un maximum d'arbitres qui se seraient fait vacciner ou pas oui, on a, on a mené une enquête. De, ça fait quand même deux mois. On pensait que la situation allait s'améliorer plus rapidement. Mmh. Mais on était aux alentours de, de 25% d'arbitres pour la vaccination. Mais les, peu, autres, hein. les autres, il y a quand même aussi un, un autre pourcentage qui sont prêts à faire des tests PCR pour aller arbitrer. Mm -hmm. Donc et voilà, donc il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs moyens d'avoir le, le pass sanitaire. Et euh, comme a dit euh, le président de la Ligue, bon... On a quand même, il, y a quand même, il a quand même donné un calendrier, hein, M. Yaku. Il, même... il a donné quand même un calendrier. Il, a dit, il a dit euh, par rapport à la Coupe de France, France. il a dit la Coupe de Guadeloupe, après il a dit le championnat mi-novembre, il a quand même donné une perspective. Oui. Nous avons un calendrier général. Ah oui, non, mais il a quand même donné quelques lignes. Il a pas, bon, mais quelques ouais. lignes, je fais quoi avec <rire> Voilà, mais après, bon, il faut patienter, je pense qu'il faut ah, patienter. Non, non, mais quand je patiente, excuse-moi, quand on patiente, c'est pas ça le sujet. Moi, mon problème, c'est que... Je trouve qu'on est euh, omnubilé par la Coupe de France, 
alors qu'on devrait être omnibulé par toutes les catégories jeunes où on ne demande pas justement toutes les obligations sanitaires là. Mmh. À la limite, pourquoi on ne pourrait pas décider que pendant quelques mois, on fait que du foot jeune par exemple, compte tenu des besoins qu'on a dans notre football en Guadeloupe parce que là, il n'y a, a, a pas les mêmes obligations pour les joueurs. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise que, bon, euh, la Coupe de France va entraîner et compagnie. On verra. Moi, je ne suis pas contre. Mais moi, je dis, en tant que membre de club, je sais que notre club ne sera pas en capacité de mobiliser des dirigeants, des éducateurs. Vous savez, on a 18 éducateurs à l'USR. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont vaccinés. Et tous les autres nous disent oui, mais en ils ne vont pas être vaccinés. Si, si ça se trouve, peut-être que ça va changer, la situation mais, va s'améliorer. Mais je dis bien qu'il faut qu'il y ait un, un, une mobilisation voilà. générale sur l'ensemble du foot. Oui, mais il y a certains qui sont Alors, prêts. On ne va pas quand même les... Euh... Non, mais on peut faire le football pour nous toute la saison avec 8 clubs aussi. Non, quand même pas. pas. <rire> D'accord. Alors, Président Barbin, vous... Euh, actuellement, avec, enfin, dans votre club, quelle est la situation exacte Alors, moi, je ne peux pas dire que tout tourne rond chez nous, hein, oui. euh, que tout va oui. bien, euh, que bon, euh, on en connaît quelques difficultés, mais on est quand même pour le démarrage de, 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 de la saison, quelle que soit la, la, la compétition et quel que soit le niveau aussi. Bon, euh, le président Yaku a parlé de jeunes. Bon, moi aussi, j'entends ce qu'il ce, ce, ce qu avance. Parce que bon, il n'y a pas que les seniors, il y a aussi les jeunes. Mais comme il faut commencer par quelque chose. Eh bien, commençons déjà par, par, commençons déjà par euh, euh, la Coupe de France. Euh, commençons par euh, euh, la, coupe, euh, la Coupe Région Guadeloupe. Et, euh, et après aussi, euh, embrayer sur, sur les autres sections les plus jeunes. Parce qu'ils sont là aussi, ils attendent. Mais bon, Bon, euh, les, jeunes, les, les, les jeunes peuvent commencer déjà à s'entraîner. Ils l'ont dit. Euh, euh, je crois que le président a, a parlé un peu de, 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 du calendrier général. Mm -hmm. Bon, ce n'est pas encore officiel, mm -hmm. mais il a, il a émis euh, euh, quelques idées euh, de, de redémarrage. Hein, et qu'il euh, qu travaillait là-dessus. Et voilà, voilà. Alors, bon, euh, pour moi, euh, je, je dirais que je ne suis pas, on n'est pas encore totalement prêt. Euh, on, on, on mène des réflexions aussi hein, par rapport au fait que, bon, à partir du 15, euh, les tests PCR seront euh, payants. Mmh. Et il, faut, il faut y réfléchir puisque, bon, euh, les moyens financiers, euh, ça, ça ne couvre pas les rues. Hein, les clubs n'ont pas, n'auront pas les moyens financiers pour justement payer ces tests après le 15. Mmh. Alors, c'est une réflexion à mener, il y a tout ça. Mais n'empêche que il faut se lancer, il faut, euh, il, il faut commencer par quelque chose. Nous avons aussi quelques problèmes de dirigeants, hein, comme dans tous les clubs. Mmh. Mais ici, on reste, on se dit que bon, euh, bon, on attend que les dirigeants viennent, on attend que les joueurs soient là à, à, à 100 et eh bien, on va attendre longtemps. Et mmh. eh bien, il faut, il faut, à mon avis, à mon avis, il faut commencer. Et le fait de commencer, les gens vont venir progressivement. Quel regard, quel regard euh, qu'il qu porte justement euh, sur la situation euh, alors, Quand je dis il, je fais allusion au chef de dilité, euh, le, le le, le, le maire de, de, de cette commune abimienne, Faudé, euh, euh, Eric, Eric Jalton. Ben, vous, vous savez, Eric Jalton, il est très proche du club. Il est, et c'est quelqu'un qui aime le sport, qui aime le football. Euh, est-ce qu'il, non, mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il est prêt à vous accompagner euh, mais nous, par rapport il, à cette situation mais, sanitaire il nous, a, il nous a toujours accompagné. Il mmh. va, il va encore nous accompagner par rapport à cette situation que nous vivons. Euh, bon, euh, il nous faut des moyens supplémentaires. Euh, je crois qu'il sera là pour nous apporter ces moyens supplémentaires. Mais il n'y a pas que, euh, il n'y a pas que la collectivité. Euh, euh, que, que, que la mairie des abîmes, il y a, il y a aussi le, le conseil régional, il y, a, il y a le département, chacun doit prendre ses parts de responsabilité parce que le football, c'est toute la Guadeloupe, le football c'est la jeunesse, c'est une famille, c'est une famille. Alors euh, Raphaël Spéronel, quand on regarde bien, c'est vrai, euh, la, le, le, le pas sanitaire, en tout cas la situation sanitaire, euh, ça pose énormément de problèmes. Hein. Ben, est, on est en crise, c'est ça la crise c'est de la définition même de la crise. Mmh. C'est le fait qu'on doit porter manœuvre au, au coup par coup parce qu'il n'y a pas de visibilité, comme disait Harry tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de visibilité, donc on ne sait pas où on va, la projection est très limitée, l'horizon temporel, bon, on ne sait pas ce que c'est. Donc il n'y a pas de visibilité non plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire. Il y a des obligations de moyens. Oui. Manifestement, <rire> les moyens, on sait, on, ils sont hypothétiques, mais on, ils doivent tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait ou on ne fait pas Et c'est tout le débat. Et, et, et ce qui est grave, c'est que quel que soit ce qu'on va choisir, ça sera mauvais. Et si on ne fait rien, ça sera pire. 
Donc, voilà, alors, quand on parle de reprise, c'est vrai, puisque euh, manifestement, quand on regarde, quand on écoute tout le monde, ben, justement, dans ce débat, euh, on a comme impression euh, ben, que dans le fond, il y a quand il y a coup qui ne serait pas d'accord. Non, non. Euh, non, 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 non. Je veux dire, non, non, mais je vais continuer. Non, mais ce que je voulais savoir. Euh, alors, euh, non, Raphaël Spionel, est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'il faut reprendre ou pas Non, non, non je vais essayer, bah, je vais Harry Yacou. Non, le problème de la reprise, c'est la vie. Donc, de toute façon, la vie doit gagner. Mais sous quelle forme elle doit voilà. rebondir C'est ça le sujet. Oui. Voilà. Alors, pour être concret, oui. moi, je veux qu'on reprenne. Mais je ne suis pas pressé qu'on reprenne. D'accord. Ouais. Très concrètement, je voudrais rappeler des choses. La fédération est chargée d'un service public et le service public du foot. Mm -hmm. La Ligue Guadeloupéenne est chargée dans chaque région de faire le service public du foot. La sécurité sanitaire, c'est un service public. C'est à moi, club, que vous allez demander à les entraîneurs d'aller contrôler les gens pour savoir s'ils sont positifs, négatifs et compagnie. On a fait le calcul. Autotest, qui n'est pas le meilleur euh, support. Oui, ben, 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 ben. On est à 1440 euros par mois. Hmm. Et pour un club, sur 8 mois, ça ferait 11 520. Alors... Aux abîmes, bon, je fais ça exprès. Je sais que les abîmes peuvent sortir 11 620 euros pour. Ah, euh... <rire> D'accord. Non, je, 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 non, mais je sais, j'essaie de t'aider. J'essaie de t'aider. La commune c'est peut-être plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, si on me dit maintenant que ces choses-là vont être mises en place pour tous les clubs, et qu'on n'a pas à se poser des questions de savoir qui va payer, Banque. je serai responsable à ce moment en tant que club mmh. de la mise en place. Mmh. Lorsque la Ligue nous dit les règlements d'un championnat, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on ne se pose pas de questions. Mmh. Là, ça vient s'ajouter à nos obligations. Alors, très concrètement, un autre sujet, un club, pour qu'il soit encadré, il faut trois personnes, minimum, en tant que dirigeant. C'est ça qu'on peut parler les règlements, ça compte les éducateurs. Lorsque vous avez autant de dirigeants qui ne veulent pas se vacciner, qui sont contre le pass sanitaire, est-ce que le règlement, là aussi, de crise ne doit pas prévoir de diminuer le nombre d'obligations vis-à-vis des clubs Ce sont ces petites choses-là qui, constitu qui constituent une saison et qui permettent à un club de se dire « Ok, j'y vais, j'y crois » et compagnie. Mais de démarrer par la Coupe de France, moi, je ne crois pas que c'est la meilleure solution. Mais par contre, je respecte la décision de la Ligue. Et en plus, parmi les huit équipes, j'ai cru comprendre qu'il y aurait certainement l'USR parce que c'est les huit meilleures équipes de la saison dernière. Oui, oui. Mais j'ajoute qu'aujourd'hui, si on nous dit top départ, on n'est pas prêt à, 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 à assurer euh, notre présence parce qu'on a seulement trois vaccinés, je crois, et tous les autres joueurs disent carrément qu'ils ne veulent pas entendre parler de tests de test et, de, et de vaccins. Voilà. Alors, Henri... Par contre, oui. j'ajoute que si je pouvais leur dire, comme dit le, le président de Jeux de Évolution, que les personnalités sont mises en place, il y a un infirmier, il y a un médecin, que c'est tel joueur, tel et compagnie, là, ce serait ma responsabilité s'ils mm -hmm. ne sont pas au rendez-vous. Mm -hmm. Je pourrais déclarer fort faire à ce moment-là. Si. Non, c'est juste pour dire, en fait. Je ne pense pas que M. Yacou est contre le démarrage de la Coupe par rapport à... C'est de la façon qu'on va démarrer la Coupe de France. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va un peu dans l'inconnu par rapport même au club et les situations qui vont se présenter parce qu'en fait on programme ça. Alors après M. Speronel aussi a lancé le, le sujet de la Coupe de France et de son charme de la Coupe de France, ça veut dire qu'en général c'est une coupe qui est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que là le niveau, peu importe le niveau. Alors après choisir huit équipes, alors c'est facile de critiquer. Quand on est là, si on ne propose rien, oui. c'est dur. Mais je reconnais que ça tue un petit peu le charme de la Coupe de France. Parce que maintenant, il ne suffit pas juste de bien représenter la Guadeloupe. C'est quand même la Coupe de France, ça représente tous les clubs. Alors en gros, en gros voilà. vous, vous préconisez quoi Ce serait peut-être tout simplement, concernant la Coupe de France, ce serait carrément de, 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 de la mettre en place la saison prochaine. Non, 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 le pro... non, 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 non. Quels non. sont les clubs voilà. qui sont candidats à être en Coupe de France voilà, avec les obligations sont... sanitaires Point final. Voilà, mmh. déjà. Je si pense que, ouais, si Juvenis, cette chose comme moi, dit qu'elle est prête, à ce moment-là, Juvenis serait dans la compétition. Et US ça pourrait dire je ne me sens pas prêt, je n'y vais pas. Je laisse évoluer si on dit qu'elle qu est prête, elle y va. Mm. Mais à ce moment-là, le club prend ses responsabilités. Mais de me dire que je suis parmi les huit, je suis en Coupe de France alors que j'ai d'autres sujets en tête, ça me pose un petit problème. Oui, ce qui fait l'objet d'un véritable ouais, débat, oui. Mais juste un point quand même, mais on ne peut pas prendre tout le monde parce que on, le président l'a dit, il y a un problème de timing. Oui. Il y a un problème de timing. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde. Après, ouais. il, faut faire, il faut faire des choix. Et nom, normalement, le, la Coupe de France, quand même, je pense que c'est important. 
Et, je, et au niveau de la 3 f je pense que c'est la, la seule chose qu'on peut, qu'on, qui nous reste encore. Parce que, <rire> si c'est, oui. Il ne faut pas aborder ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Non, mais bon. C'est, 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 c'est ça qui intéresse la fédération. Ouais. Voilà, c'est ça. Sans quoi, il peut... Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose. Si... Effectivement, le, le, le président vient parler de huit clubs. Mmh. Alors, s'il y a un parmi les huit, un club qui n'est pas prêt, je pense qu'il y a, il y a, il y a un désistement. Mais il y a un autre qui va, Mais un autre qui va le remplacer. Sauf parce que bon, prévoit une sanction. Si, si, bon, à ce moment-là, s'il y a un problème <rire> de sanction, il, le, la sanction peut ne pas être appli- ah, appliquée, bah, puisque puisque le club connaît des difficultés. Ah ouais. je, 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 bon. je, crois, je crois que bon, on peut, tout le monde peut comprendre cela. Si, si. Hein? Mais il y, on a, on a, y a huit clubs au départ. Les huit clubs, bon, moi, l'USR dit, moi, je ne suis pas prêt. Mais il y a le neuvième club, oui. le dixième qui peut le remplacer. Club, qui voilà. peut le remplacer, un mien, voilà. Les huit clubs qui sont concernés, ils sont déjà avertis. Voilà. Parce que là, on, si on démarre le 30, à la fin du mois la compétition, euh, je veux dire, à un moment, il faut que tout le monde soit prêt. Parce que là, on démarre les entraînements. Imaginez que, par exemple, il y a une équipe parmi les huit qui se désiste. Et là, tout d'un coup, il faut aller la chercher. Mais on va la trouver comment et dans quel état Parce que ne sont pas entraînés. Mais c'est une supposition. Si voilà. ça se trouve, peut-être donc, que c'est une équipe. Voilà. Nous, on était à huit. Ah, donc, alors, Henri Yacou, bon, alors, euh, Henri Yacou, <rire> ben, je vous ai fait venir justement euh, oui. sur le plateau de Canadis pour euh, nous parler d'ailleurs de ce fameux projet. Oui. Parce que vous pouvez. Oui. Je, un projet, j'ai, j'ai envie de dire, on peut novateur, hein. ouais. euh, la création d'une société coopérative d'intérêt collectif, le SCI. Ouais. Alors c'est quoi ça Alors en fait, euh, bon, c'est un peu dans le même esprit. Depuis la crise, mmh. on se posait plein de questions. Et moi j'étais président du club, on a profité pour faire un état des lieux de notre équipe, de, du football par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et on a conclu que faire ce que nous faisons tous, tous les jours, on ne va jamais rattraper le CSM. Mmh. Le CSM... C'est le meilleur palmarès de la Guadeloupe. Donc, vous pouvez, être, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous serez champion, champion, champion. Mais le CSM, c'est un élément du patrimoine du football. Donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier euh, la gouvernance de l'USR Et on a travaillé avec des consultants. Et notamment, on a été accompagné par la Banque publique d'investissement qui nous accompagne en termes de réflexion. Et moi, ce qui me, me désole, c'est de voir que... Partout ailleurs, tout le monde dit comment on fait l'après-Covid, mais nous, dans le football, on ne se pose aucune question sur l'après-Covid. Alors nous, on a décidé de se poser des questions. Et on a retenu le principe de créer une société commerciale d'intérêt collectif qui va s'occuper de toute la partie un peu de développement du club et de recherche de partenaires, mais de façon professionnelle. Mmh. Donc concrètement, il y aurait une société coopérative d'intérêt collectif qui va gérer toutes les grandes manifestations du club, et en particulier l'équipe senior qui est la vitrine, et qui serait chargée à ce moment-là d'aller chercher des partenaires, de mettre en place des manifestations, et de voir comment on peut intéresser des personnes à venir à l'USR. Alors c'est extraordinaire comme expérience parce que lorsqu'on a l'idée rencontré... c'est de faire entrer de l'argent au sein du ah, club. Ben, vous avez tout compris lorsqu'on a rencontré tous les partenaires du club on a parlé de ça on a fait un webinaire mais je leur dis pourquoi les autres clubs mm-hmm. se rendent compte on était scotché de voir des, des, des chefs d'entreprise nous dire eh bien, monsieur, à quoi enfin, vous avez compris euh, ce qu'il faut faire quoi. Parce que vos histoires de venir chaque année me demander un chèque pour votre... Là, maintenant, vous m'intéressez à la gestion du club. Et chose extraordinaire, les, les contacts que j'ai pris pour mettre ça en place, on a vu quelques partenaires et on a été très, très agréablement surpris de voir qu'un chef d'entreprise était d'accord à prendre la présidence de la, de la société. Mm-hmm. Et en me disant, n'empêche que... Il faut que tu sois là pour que tu sois le président délégué pour faire fonctionner. Est-ce, Donc, que, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait... Peut- enfin, c'est une idée, oui. c'est une très bonne idée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu peut-être, euh, j'ai envie de fédérer un certain nombre de clubs, euh, justement, euh, ou, ou plus ou moins adhérer un certain nombre de clubs à ce projet, par exemple bah, Moi, je suis désolé. Après, il faut d'abord qu'ils s'organisent voilà. à leur niveau. Oui. À leur, à leur <coughs> niveau, et ensuite, effectivement, on peut monter en charge. On a, on a eu un accompagnement mmh. du DLA, c'est-à-dire la structure de l'administration qui accompagne mmh. les développements des, des associations. On a un consultant qui est à distance. Et tenez-vous bien, ce qui est extraordinaire, c'est que notre dossier semble être retenu pour oui. qu'on fasse au ministère des Sports un exemple de ce qu'il faut faire dans les dômes. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit dans le document de référence C'est qu'un club amateur qui veut être un club de haut niveau sans être professionnel doit changer sa gouvernance. Oui, c'est, c'est dans ce schéma qu'on est. Alors, on peut penser que nous sommes peut-être prétentieux et compagnie, mais nous, on a fait l'expérience de regarder tous les grands clubs autour de nous. Et on se dit que finalement... Ben, on sait l'an prochain qui sera champion, qui sera vice-champion. 
Il n'y a pas de surprise dans notre championnat. Mmh. Je suis désolé, comme on dit souvent, c'est vous qui dites ça ici d'ailleurs. Et, et finalement, c'est le CSM. Parce que c'est une, une institution qui a... Bon, maintenant, il y a jeunesse aussi. Hein. Non, mais il y a jeunesse, mais ouais. ça n'a pas le même palmarès que, 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 que non, CSM. Oui. C'est ça, la... C'est ça, la... Gossier qui vient de là n'a pas le même palmarès. Ouais. Mais le club des grands, on les connaît dans le foot. C'est CSM, Étoile, Restar, SS... Racine, Sinoir, Gauloise, mmh. Juventus. Il bon, y a les Gauzier qui a quand même confirmé aussi. Non, 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 je parle de gens qui ont déjà gagné oui. X compétitions et toutes les compétitions. Ouais, C'est vrai. Ok mmh. Je suis désolé. Racine a joué devant 30 000 personnes, je crois, en, en, en Uruguay ou en, au Chili, je ne sais plus. Ok Avec Willy Willy et compagnie. Et autre chose que je voulais dire, j'en profite, c'est qu'on on, on a aussi quelque chose que nous ne comprenons pas c'est que nos jeunes aujourd'hui. Ils ont une seule référence, c'est ce qu'ils voient à la télé. Mm -hmm. Donc, quand le gars vient à l'USR et que, bon, l'organisation, le niveau des entraînements, la qualité de, de la pelouse, etc., etc., mais c'est pas avec ça qu'on va fidéliser des jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il va partir peut-être à SS ou à Jeunesse Évolution parce qu'il pense que c'est mieux. Mais finalement, quand on a fait le tour, franchement, entre nous, on fait tous à peu près la même chose. Quoi. Alors, il y a des clubs qui sont d'un niveau supérieur à d'autres, mais on est tous dans la même euh, galère de, 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 de gestion de gouvernance. Voilà. Bon, très concrètement, là, une, une équipe de foot qui veut être à un certain niveau, c'est 450 000 euros. Oui. Alors, cette société de coopérative oui. d'intérêt collectif, oui. euh, moi, ce que j'aimerais <coughs> que savoir, euh, qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs de, ce, de, ces, de ces partenaires Il y aura des partenaires économiques qui sont dans un collège des partenaires économiques, il y aura mmh. un collège des supporters, mmh. il y aura un collège des membres fondateurs, dont je serai, il y aura un collège des joueurs qui veulent mettre 50 euros, 5 euros pour être membre de, de cette démarche. Je ne sais pas, exemple, je, je prends un exemple concret. Comme une euh, franchise, presque. Exactement. Euh, Grégory Lisouan, qui est un enfant de l'USR, mmh. quand lui a, on a présenté ça, il est membre du comité de directeur, il m'a dit, président, moi, ça m'intéresse de, 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 de participer à ça. Quoi. Mmh. Donc, ça montre bien... De que participer à ça financièrement. À financièrement. Ah, C'est pas neutre. Et en plus, il commence à s'intéresser à savoir quand un joueur est placé dans un club, comment ça rapporte et compagnie. Donc, ça crée une autre dynamique. Et effectivement, comme tu dis, bon, si tu veux, on peut revenir un jour ici avec d'autres personnes pour que je puisse aller sur les détails. Ouais. Mais ça me semble... Moi, je dis ça. Bon, j'en ai parlé à mon ami, le président du CSM. J'en ai parlé à d'autres présidents de clubs. Et alors bon, euh, En retour Mais euh, tout le monde s'intéresse quand même à ça. Parce que, bon, on se dit... C'est euh, un problème de développement. De, ce problème de concerné, développement. Ce concerné. Voilà. Ce voilà. concerné voilà. réellement. Voilà. Moi, si je peux me permettre, une équipe comme le, 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 le CSM, qui est comme moi, pour moi l'exemple... La référence. Euh, la référence. Quand je vois le développement économique qui est au moule... C'est ben, qui ouais. est propriétaire déjà en plus, c'est ça, mais propriétaire. La SS est propriétaire. Les toiles de est propriétaire. Ça veut dire quand ils vont aller à la banque avec une SCIC pour faire un prêt, ils ont le prêt qu'ils veulent. Hein. Mm -hmm. Moi, par exemple, la BPI me dit dès que tu as fait ta SCIC, on va te financer pour l'achat de terrain. Bon, ça montre bien que toutes ces personnes, les histoires d'association mm -hmm. loi 1901, ça Tu vas le montage du alors, dossier, tout ça. Ouais. Alors, Raphaël Spionel, oui. dans, face à cette situation, euh, on peut dire que c'est quelque chose. Euh, qui peut être intéressante pour ben, le football guadeloupé. C'est une réflexion profonde. Bon, moi, je, je suis un petit peu spécialisé dans, dans le, le, le rapport entre croissance et développement. Oui. C'est tout à fait ça. C'est qu'à un moment donné, il faut se donner l'organisation qui vous permet d'aller à un certain niveau. Parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas l'organisation qui suit. Mmh. Mmh. Et donc là, cet exemple-là, bon, c'est pas, pas ma spécialité celui-là, c'est de, de se dire que la fédération... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fédération de moyens. La crise, elle est partout. Et c'est une crise essentielle. Et il faut que le Covid serve à quelque chose hein, ouais. mmh. pour ça. Donc ça veut dire qu'il faut, il faut qu'on réfléchisse maintenant. On, on a trop de sportifs au niveau. On a trop de gens bien pour qu'on n'ait pas une organisation derrière qui puisse optimiser, optimiser ses investissements. Tout ça c'est du potentiel humain, c'est de l'investissement humain et il faut pouvoir mettre maintenant une organisation qui va pouvoir mettre tout ça en musique donc je pense que la, que la formule est peut-être bonne, c'est pas ma spécialité, je dis bien mais ce que je vois surtout c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et la crise, ouais. plus que jamais une crise, on le dit partout une crise c'est une opportunité c'est une opportunité, pourquoi ben Pour rebondir autrement. Oui, comme nous d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête aussi parce que là, on est quasiment au terme de cette émission. <rire> Pardonnez-moi, ouais. messieurs. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant tout ce que nous sommes en train de raconter, ouais. de dire. Mais là, mais nous sommes pris un petit peu par le temps. Nous, nous sommes quasiment euh, ben, à, à l'heure de la conclusion des, ou des conclusions. Henri Yacouche, comment savez-vous, évidemment, pour la conclusion Merci de cette, de cette invitation. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je veux que le foot recommence. Oui. Mais je voulais dire, comme Spironel, c'est peut-être, comment on appelle ça en sport, le repos actif. 
On est dans une période de repos actif et c'est là peut-être qu'il faut réfléchir sur tous les éléments qui peuvent nous permettre de rebondir dans le foot au niveau des clubs globalement. Robert Babin. Alors, j'ai ai beaucoup apprécié hein, le, la discussion et surtout aussi le, le, le projet du, du président Yacou, hein, qui est une très bonne chose. Président d'honneur, bon, hein, désormais. Euh, président d'honneur, oui, mais je l'appelle toujours président depuis, euh, <rire> depuis X depuis temps, toujours. depuis toujours, il sera toujours le président. Pour toujours. <rire> et pour toujours, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne chose. Euh, bon, euh, nous, on aspire à, à, à devenir grand un jour, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. On est, euh, on est on est parmi les petits, mais je, je suis là pour prendre tout ce, qui est, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et je crois que bon, c'est un exemple qui va nous permettre de commencer à réfléchir, à mener une réflexion pour nous permettre de, 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 de voir les jours meilleurs. En bon. tout cas... Oui, en tout cas En tout cas, je suis pour effectivement la reprise. Euh, avec des... Bon, nous avons, nous connaissons quelques difficultés, mais je pense que, bon, nous allons pouvoir effectivement traverser euh, et faire venir du monde euh, grâce à cette reprise. – Merci. Euh, Steve Zabou. – Oui, donc bon, merci de, de notre de invitation. Donc j'espère qu'on pourra revenir pour un peu euh, mettre en place les, les, les différents projets qu'on va mettre sur la, sur, euh, la maison. Oui. Et j'espère aussi dans la SCI, de, la SCI de M. Yacou, il ne va pas oublier les arbitres, parce que nous sommes vraiment prêts à travailler pour vraiment élever le niveau d'arbitrage européen ah ouais. avec l'équipe. Nous sommes prêts à travailler. Donc, on demande aux arbitres déjà de, 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 de parfaire leur préparation pour être prêts à la fin du mois. Parfait. On va faire Spironel. Les chasses des investisseurs. <rire> non, non, moi, moi, je crois que ce qui est, ce qui est très intéressant dans, dans cette situation dans laquelle on vit, c'est que moi, je dis tout le temps la crise est l'ordre naturel et l'ordre culturel des choses en Guadeloupe. Hmm. Donc, ce n'est pas étonnant. Et celle-là, comme d'autres, c'est Covid, avant, c'était autre chose. On n'a que des opportunités de crise. La seule réponse qu'il y a à la crise, c'est l'organisation. Pensez voulu. Donc, c'est une invitation pour qu'on réfléchisse ensemble sur des organisations pérennes et qui permettent de dépasser ces états aléatoires qui sont des états de crise. Vous êtes sujet de réflexion. Steve ouais, ben Moi, je comptais surtout à remercier tous les invités qui ont donné leur avis et ça nous a permis d'échanger et chacun de, de partager et de peut-être faire avancer une discussion et des projets qui sont en devenir pour développer toujours. Hein. On va rester positif pour notre football, qu'on a envie de revoir euh, et de sentir l'odeur du terrain aussi, de l'herbe, du gazon. Donc euh, voilà, c'est des idées qu'on a échangées très positives qui va nous permettre peut-être d'avancer même pour les prochains jours. Et si le but de cette ouais. émission, c'est de faire en sorte à ce que les choses aillent dans le bon sens. Merci Exactement. à vous de, par votre participation dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Merci également eh bien, à Jordan pour euh, sa réalisation euh, technique. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain module. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir.